heißt du? Wie ich heiße, wollt ihr also wissen? Ja, mein Name ist Casey. Und ich hasse es, wenn jemand Cassie sagt. Weil ich mag es einfach nie, wenn man ihn falsch ausspricht, okay? Wie alt bist du? Ich bin 16 Jahre alt, aber es steht auch auf meinem Kanal, so wer lesen kann, ist klein Vorteil. Wie groß bist du? Wie groß ich bin, wollt ihr wissen? Ihr müsstet eher fragen, wie klein ich bin. Ich bin gerade mal 1,58 groß und seit zwei Jahren ausgewachsen. Ja, ich bin so klein. Ich brauche halt den Stuhl hier. Und das hier ist ein Stuhl, den man rumdrehen kann, dreh, 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 um an meinen Schrank zu kommen. Ist das nicht toll? Auf welche Schule gehst du? Ich gehe auf die Realschule Plus in Rülsheim, aber warum interessiert euch das? In was für eine Klasse gehst du? Also, meine Klasse hat einen witzigen Namen. Ich gehe in die 9 R2. Was machst du schulisch? Was ich schulisch mache, passt auch zur Frau, welche Schule ich gehe. Nun, eigentlich wollte ich nach meiner Realschule aufs Gymnasium Abitur machen, studieren, bla bla, ihr wisst schon. Der ganz normale Kram. Hast du einen Freund? So knapp? Nein, ich habe keinen Freund, ich bin Single. Noch Fragen? Welche Haarfarbe hast du? Welche ja, Haarfarbe ich habe? Ich dachte, das hätte man auf dem Bild gesehen. Nun gut, ihr hattet recht, es war dunkel, es war bla bla bla. Ich sollte mich trotzdem aufgeregt, diese Frage zu bekommen. Aber nochmal für alle, es ist pink vorne. Der Rest bleibt braun. Ja, pink und braun, wer hätte gedacht? Ihr habt es eh gesehen. Welche Naturhaarfarbe hast du? Eine Naturhaarfarbe ist braun, sonst wäre der Rest ja nicht einfach nur braun, oder? Wieso hast du dir deine Haare pink gefärbt? Sie pink gefärbt habe nun... Keine Ahnung, ihr braucht mich nicht fragen. Irgendwann habe ich mir mal vor einem Jahr oder so gesagt, Casey, deine Haare, schwarz, steht ja nicht, du siehst immer so blass aus. Komm, färb sie mal pink! Da habe ich sie zwei Tage später pink gefärbt. Kennst du Emiro persönlich? Ob ich Emiro persönlich kenne? Nein, eigentlich nicht. Schade eigentlich, nicht wahr? Ich würde ihn auch gerne persönlich kennen. Aber vielleicht sehe ich ihn ja irgendwann mal. Irgendwann. Und ich hoffe noch vor euch. Kennst du Sui persönlich? Ob ich Sui persönlich kenne? Nein, das auch nicht. Aber auch da hätte ich nichts dagegen, ihn persönlich kennenzulernen. Wie gesagt. Man kann ja nie wissen, was wirklich in deiner Person steckt. Gibst du deine skype eddy frei? Kurz und knapp, nein, ich gebe meine skype eddy nicht frei. Wenn ihr sie haben wollt, könnt ihr mich gerne mit einer persönlichen Nachricht zu spammen. Und wenn mir sympathisch rüberkommt, dann gebe ich sie vielleicht. Aber nur vielleicht. Hast du ICQ? Auch hier, kurz und knapp, nein, ich habe kein ICQ. Hast du Ideen für zukünftige Spiele? Hatte ich nicht eigentlich in dem Video gesagt, indem ich das hier sogar angekündigt hatte, ich habe noch keine Ideen für zukünftige Spiele und dass Zelda eh erstmal so lange dauern wird. Ihr könnt mir ja schreiben, was ich spielen könnte, wenn ihr nichts dagegen haben sollte. Hm? Wie wär's? Machst du mal ein Let's Play Together? Wenn ja, mit wem? Ah, ähm, ich werde wahrscheinlich ein LP Together machen, aber nein, ich weiß noch nicht mit wem, aber... Doch, eigentlich schon, aber nein, aber doch, aber nein, ich weiß es noch nicht, ich habe ein paar Anfragen gekriegt und ich werde mal sehen, was ich daraus machen werde. Wie bist du zum Let's Play gekommen? Wie ich zum Let's Play gekommen bin, ähm... <lacht> da fragt ihr mich was. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Also eigentlich habe ich... Er hat einen Freund von mir. Mir seinen Freund vorgestellt. Und dieser Freund ist Let's Player. Und dann habe ich mir das mal angeguckt. Und habe mir... Der hat mega meine Base gespielt. Und da habe ich mir alle 50 Folgen gleich an einem Tag durchgeguckt. Und habe ich mir so gesagt, hm, das muss das gibt's auch bestimmt noch von anderen. Hab ein bisschen rumgeguckt, hab dann Emero, CK, etc. sowie und so weiter alle gefunden. Hab mir da ein paar Videos angeguckt und dann dachte ich mir so nach Emero, ja, yeah, das willst du auch machen. Und siehe da, ich hab's gemacht. Was gefällt dir an der Let's Play Szene? Also eigentlich gefällt mir alles an der Fehler Szene und ja, was soll ich noch groß dazu sagen? Das Einzige, was mir nicht gefällt, sind... Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ich weiß es nicht, die direkt vom Fernseher aufnehmen mit einer Kamera in der Hand. Also wenn man eine Kamera hat, die direkt vom Fernseher aufnehmen kann, so mit PC-Verbindung und so, dann ist es ja total okay. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber wenn man so eine PSP-Kamera in der Hand hat und damit den Fernseher aufnimmt, bitte, verschont mich damit. Gibt es einen Let's Player, den du als Vorbild hast? Ja, ich habe einen LP als Vorbild. Das ist erstens Emiro und dann kommt Zui und ich glaube, das war's auch schon. Oh, ich bin eigentlich nicht selber auf meinen Namen gekommen. Früher hieß ich halt Fusselchen und da ich immer so tollpatschig bin, haben sie gesagt, oh du Dussel. Ja, und da haben sie gesagt, warum nennst du dich nicht Dusselchen? Und siehe da, was habe ich gemacht? Bist du ein Otaku? Was auch immer 
Nachdem ich nachgeschaut habe, was Otaku überhaupt bedeutet, kann ich definitiv sagen, nein, ich bin kein Otaku, ich liebe zwar Animes über alles und alles, was damit zu tun hat, aber nein, ich bin kein Otaku. Hast du Avatar den Film gesehen? Nein, ich habe nicht Avatar den Film gesehen und jeden, der es gesehen hat, besonders in 3D, werde ich höchstpersönlich umbringen, weil ich da rein wollte. Nein, da waren die Karten ausverkauft. Wir wollen zwei Tage vorher Karten bestellen. Nein, sie waren ausverkauft. Was soll der Mist? Hast du schon mal versucht, deinen Ellen ja, habe ich, aber nicht, als ich die Frage gelesen habe. Ich wusste da schon, dass es nicht funktioniert. Doch, gelenkige Menschen können das. Ich bin nicht gelenkig, ich kann es nicht. Isst du Brötchen zum Frühstück? Wenn ja, und was? Es kommt drauf an. Wenn wir gerade Brötchen da haben, esse ich natürlich Brötchen zum Frühstück, aber normal esse ich Brot oder was anderes zum Frühstück, zumindest wenn es in die Schule geht. Oder, oder Cornflakes, wenn, wenn wir zu Hause welche haben. Und wenn ich ein Brötchen esse, dann esse ich das mit... Ähm... Um Salatsoße oder auf eine Scheibe Salami oder nur mit Salatsoße oder mit Nutella. Also. Oder mit Schinken. Hauptsache der Schinken schmeckt, ich weiß es nicht. Oder mit Marmelade oder mit. Ach, ich esse Brötchen eigentlich mit fast allem. Bis auf ja, ähm, Räucherschinken, Käse, Bäh, Käse, Bäh oder Räucherschinken, das mag ich nicht. Aber am liebsten esse ich, esse ich ein Brötchen. Ich schmeckt man so leckeren Frühlingsblatt drauf und dann Lachs. Boah, das schmeckt so epic geil. Nachdem ich mir erstmal übersetzen musste, was Growlin heißt. Und ich übersetze es halt als Screamen. Ähm, um, nein. Aber, nein, ich hab, nein, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das müsste ich nochmal ausprobieren, aber ich glaube, nein, ich kann es nicht. Warum bist du so selbstkritisch gegenüber deiner Stimme? Nun, ich mag sie nicht sonderlich besonders. Es regt mich auf. Ich kann nicht singen, ich kann nicht malen, ich kann gar nichts. Ah! Und ich bin generell selbstkritisch zu mir, nicht nur zu meiner Stimme. Ich mag sie einfach nicht. Was will man mit so einer beschissenen Stimme? Eure Ohren kaputt machen will ich damit. Muhaha. Nein, das hat mir mal einer. Was ist an meiner Stimme so toll? Wie bekommt man eigentlich so eine süße Stimme? Süß? Meine Stimme. Süß? Bitte. Das, 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 nein! Und es ist nicht süß, wenn ich mich aufrege, wie auf, wenn das noch je einer schreibt, ich bin böse. Nein, bin ich nicht, aber oh Mann, oh, es ist nicht süß und die ist auch nicht süß und gar nichts. Blub, Mann. Die bekommt man halt nicht, die, die, die ist so, aber sie ist nicht süß. Was isst du gerne? Ich gerne esse, ähm, um, vieles. Ich mag Sauerkraut, ich mag Salat, oh, Salat ist toll, ich liebe Salat. Ähm, um, Pfannekuchen, Spaghetti, keine Ahnung, ich esse sehr viel. Pizza, <lacht> ganz viel, ich esse gern viel, bunt durcheinander und Peperoni, so, Peperoni so toll. Tja, ich esse halt viele Sachen. Was ist das Ekelhafteste, was du je gegessen hast? Das Ekelhafteste, was ich je gegessen habe? Ähm, um, mal ernsthaft, ich weiß es nicht. Also, ich kann mich nur noch erinnern, dass ich letztes Ostern wieder bei meinen Großeltern verbringen musste und da hat mein Opa, ähm, so von Lind Schoko er gehabt Limette Pfeffer ich Uah, nein nicht nochmal was ich definitiv ekliger finde ist Ofenkäse also davon muss ich mich nur vom Geruch allein wirklich übergeben also ich glaube Ofenkäse ist für mich das ekligste was ich je gegessen habe